好，我是美食帅芊芊。现在呢，正在仙台车站。说到仙台，你们会想到什么？没有错，就是牛舌了吧？我们来试试看这里的牛舌有什么不一样。Go。我们第一间先选利酒牛舌，然后我们刚刚就点了一个最基本盘的那个牛舌定时跟牛舌鸡定时，以及我们在这两个差点到。<笑>然后我点最基本的三梅六切，就是它送上来会有六片。它刚刚有先给了这个是卤牛舌的小菜，我觉得它吃起来就是甜甜的，我觉得有点像牛肉干，甜的、湿的，姜汁牛肉干。这个是牛肉，哎，牛舌定时，跟这个是牛舌鸡定时。其实我的肉看起来好像比较漂亮，哎，就是很明显有比较有比较碎。再来试看传说中的牛舌，它中间还是带有一点红色，这种也太漂亮了吧！我觉得很好吃哎，因为它这个咬下去的时候，口感是带有。Q 弹的那种感觉就 Q Q 的，然后它外围的这个会有点炙烧的香气，它其实油脂也蛮丰富的，而且它其实没有用过多的调味，所以你在吃的过程中你可以吃到就是肉它最原始本身的味道，哎，我觉得很好吃哎，然后配上这个麦饭，你看它弹的饭饭上看起来有多幸福。因为我本身不喜欢吃这种，就是有加五谷的饭啊，因为我会觉得那种味道很重。所以它因为它的油脂很丰富，然后又很多汁，所以你在配这个饭的时候，莫名其妙觉得刚刚好哎。而且我觉得大家应该要点鸡定时，因为鸡定时比就是牛舌的定时还要厚切很多，我觉得那个口感应该会差很多。那我现在帮你吃看。清点牛舌鸡定时，口感差很多。我来喝喝看这个汤，这就牛肉清汤，加了很多的葱，很大条。我觉得很好喝哎，它的口味偏咸，然后它喝起来的时候葱味其实蛮重的，喝不太出牛肉的香味。它的葱的味道就是很重，你喝了会很幸福，但就是有点偏咸。牛舌有这么好吃？为什么牛舌就是薄薄的一片？因为我平常都是去吃吃到饱，所以我以为牛舌送上来就是很薄的一片，然后有弹性就这样再走。但没有想到它还是可以这么多汁。嗯，可是这东西，它刚三千六片到底是几只牛的舌头啊？牛的舌头这么长吗？牛的舌头到底有多长啊？很配合，怎么可以有办法这么厚啊？真的好 Q 弹哦！这时候好适合唱大伙伴的垃圾哦。牛舌本铺它还蛮特别的，就直接给你分牛舌定时跟鸡后心定时，然后它也没有跟你说它会给你几片，所以你也没有几片可以选择。口味上的话也比较多一点点，因为刚刚的烈酒它是只有一种选择，那这边的话它是有盐味、味噌跟综合可以做选择。哎呦，有点期待哦！里面的主厨还蛮帅的，我觉得这一点就就可得八十分。接下来这一个的话就是他们的 set， 我发现每一家的 set 其实都差不多，就一碗汤，然后腌制的菜、牛舌跟麦饭，一二三四五六七八九，它这个呢里面就有九片嘞，这个切的比较豪迈款的，就它的形状比较不一，来试试看。它的盐香味非常的重，就是跟烈酒比起来，它的香味更浓。但是呢，我觉得有一个很大的缺点，就是三分之一是筋，然后就会在那边补很久，咬不烂。然后这一间的炙烧味有比较重一点点哦，然后整体的口味也偏重一点点。米饭的话，它是属于比较软的那一种，刚刚的烈酒是粒粒分明，然后偏比较有嚼劲的那一种。但是其实我觉得这个也好吃。这边的汤其实跟烈酒的汤味道差不多，它其实入口的时候你会有那个葱跟韭菜的味道，但没有很重，不会太咸。我觉得这个是长辈会喜欢的那一种。哦，这个
，这很像，很像，很像有点十八禁哦，这个这个，浓度有点像袜子。接下来这个是极厚切，很明显有厚很多，六片。嗯，它是介于脆跟硬之间，你要用一点力道下去才可以把它咬断，但它还是带脆的。那想问它是不是有点烤过头啊？哦，这个又烤得刚刚好的，但是吃了你的心情会忽高忽低的。哦，真的是，打个锤声哎！真的，这打没得玩。还有六片，我吃了两片是正常，很脆，然后没有筋，咬了也非常薄汁的。然后剩下的不是有筋，就是烤骨头。嗯，最后的结尾是好的。这个毛豆奶昔超好喝的，回家。喝完毛豆奶昔之后，我们前往第三间。很幸运哎，刚刚在吃饭时间的时候，经过这间人超多的，有点期待。厚切跟它的普通的比起来，有厚一点点。第一口下去的时候，会觉得它的脆度跟其他两间比起来比较没有那么脆。一样，我也有吃到筋。它的咸度的话，我觉得跟前一间的咸度差不多，都是偏咸的。前面几间牛舌都有脆度够，然后有多汁的感觉，感觉好像就咬下去就会有几滴汁出来的感觉。可是这间就比较没有哎。像这两个白饭的那个五谷的味道比较没有那么重，米饭的软硬度是刚好的，而且它的白饭粒粒分明，这个其实我还蛮喜欢的。我们来吃饭后切的，哇，五明星，好吃非常多。因为咬下去之后，它脆度很有，然后立刻你一咬，它里面的肉汁就不揪出来了，真的有一种在哪汁的感觉呢？软韧程度非常适中，你不需要在嘴巴里面咬很久，好好吃哦，这个。刚室友跟我讲，才知道原来生肉是在酱油之后拿来的，在饭上面我完全不知道。淋上酱油，没有饭直接吃好难吃，然后记得把淋在饭上，因为你这样直接吃，我就点了。这几件葱汤其实味道都差不多哎，就是都好喝，最后一个中型。感动。嗯，哎，这这个葱汤里面的牛肉超好吃的，它吃起来超软嫩的哎，这个牛肉好嫩哦。我其实一开始有查过，喜柱它是这四间里面评价最好的一间，希望它不要让我失望。这个超大片的哎，哎，我觉得它看起来还蛮厉害的哎。我们先来吃薄的试试看。没有很滋，它是有油脂的，可是其实没有到很 Q 弹，油脂也没有到就是你以后会惊艳的那一种。它的咸度就比烈酒咸一点点，可是比前面第二三家稍微淡一点点，可是它是吃得出牛肉本身味道的。然后米饭跟第三间的米饭吃起来口感差不多。我现在都直接用电子间的，我都忘记他们的名字。接下来我们来吃看厚的，厚的口感它比较吃得出来，它的 Q 弹跟舌头本身的油脂。黑垃圾，哎、欸，我这样子比起来，好像各家都应该要吃厚的，哎，因为各家的厚的我都觉得还不错吃。接下来喝它的汤
。哎、欸，真的每件出汤水味道都差不多。可是这一家不知道为什么，就是它有多了一股甜味，不过它的咸度其实也比较咸一点点。嗯，里面的牛肉很好吃哎、欸。我本来不是说第三件呢，你经够软嫩好吃吗？这个的更软嫩呢，见鬼了！这块牛肉超软嫩，这感觉不像是丢下去熬汤的。这间是我目前四家葱牛汤里面，我觉得牛肉最好吃的，怎么那么厉害啊？这牛肉可以单独卖了。总共四家，然后我自己排名了一下，我心目中的一到四是烈酒、喜柱、三自然，然后再来的话是一达，四种全部都点盐味，然后烈酒是比较清淡的，三自然跟一达呢，两间都差不多咸，就是很咸。然后其中呢，一达我个人觉得它的。筋有一点点多，每一件的厚切其实味道都还不错，但是就是利酒它每一片的品质我觉得都比较好一点点。那价格的话其实大同小异，座位的话其实一打坐起来比较舒服。好了，那以上的话就是仙台牛舌街的四个开箱，大家有兴趣来仙台的话，不妨就来吃吃看这边的牛舌。那今天的影片就到这，非常感谢大家看完影片，就先这样，拜拜。